ഹായ് എവരൺ അസ്സാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും എച്ച് റോഡിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേന്ദ്രീയ പ്രവണതയുടെ അളവുകൾ എന്ന പാഠത്തിലെ ക്വാട്ടേൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗവും അതിനോടൊപ്പം ഗ്രാഫ് ഉപയോഗിച്ച് മീഡിയൻ കാണുന്ന വിധം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം കൂടിയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഗ്രാഫ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് മീഡിയൻ കാണുന്ന വിധം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ ലെസ് ദാൻ ഒജീവും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഒജീവും വരച്ചിട്ട് നമ്മൾ മീഡിയൻ കണ്ടു ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഒജീവ് വരച്ചിട്ട് നമുക്ക് മീഡിയന് കാണാം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു പ്രോബ്ലം എടുക്കാം ക്ലാസ് സീറോ ടു 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 ഫോർ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി കാണാം ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി കാണുന്ന സമയത്ത് ഇത് ആഡ് ചെയ്യാം രണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എഴുതാം രണ്ട് രണ്ടും നാലും ആറ് ആറും അഞ്ചും പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നും എട്ടും പത്തൊമ്പത് പത്തൊമ്പതും ഏഴും ഇരുപത്തി ആറ് ഇരുപത്തി ആറ് നാലും മുപ്പത് ഇനി ക്ലാസ്സിലെ നമ്മൾ ലെസ് ദാൻ ഒജി വരച്ച് മാത്രമാണ് നമ്മൾ മീഡിയൻ ഇവിടെ കാണുന്നത് ലെസ് ദാൻ ഒജി മാത്രമേ വരക്കുന്നുള്ളൂ മോർ ദാൻ ഒജി വരക്കണില്ല നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ഗ്രാഫ് വരക്കാണ് ഇപ്പൊ ഗ്രാഫ് വരക്കണ സമയത്ത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ അപ്പർ ബൗണ്ടുകൾ മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഈ രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഈ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഗ്രാഫ് ഇവിടെ സീറോ രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിനാല് അങ്ങനെ പോകും ടെക്സാസിസ് വൈ ആക്സിസ് ഇവിടെ രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു ഒജീവ് വരക്കുക ഒജീവ് വരക്കുമ്പോൾ രണ്ടില് രണ്ട് എവിടെയാണെന്ന് നോക്കുക നാലില് ആറ് നാലില് ആറ് ദൻ ആറില് പതിനൊന്ന് ഇവിടെ വരും ഏകദേശം ഇവിടെ വരും ആറില് പതിനൊന്ന് എട്ടില് പത്തൊമ്പത് എട്ടില് പത്തൊമ്പത് നമ്മള് ലസ്ദാനോജിയു വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക ഞാനിവിടെ സ്പേസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അത് എഴുതിയിട്ടില്ല നമ്മളെ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എൻ ബൈ ടു കാണാം എൻ ബൈ ടു ഇവിടെ എൻ എത്രയാണ് മുപ്പതാണ് അതായത് ഫ്രീക്വൻസി ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതാണ് എൻ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗുമ എഫ് ഇവിടെ എൻ മുപ്പതാണ് ഇനി ഇതിൽ എൻ ബൈ ടു അടയാളപ്പെടുത്തു എൻ ബൈ ടു എത്രയാണ് പതിനഞ്ച് ഈ എൻ ബൈ ടു നമ്മൾ ഈ വൈ ആക്സിസിലെ വൈ ആക്സിസിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുക അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ എൻ ബൈ ടു വരിക വൈയില് ഇവിടെ എൻ ബൈ ടു വരും പതിനഞ്ച് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ വരക്കാം ഈ എക്സ് ആക്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ വരക്കാം അപ്പൊ ഈ ഒജീവിൽ മുട്ടും ഈ ഒജീവിൽ മുട്ടിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ എക്സ് ആക്സിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈനും കൂടി വരക്കാം അപ്പോ ഈ എക്സ് ആക്സിൽ ഇവിടെ മുട്ടുന്ന ഈ പോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെയാണ് നമ്മളുടെ മീഡിയന് വരിക ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഒജീവ് മാത്രം വരച്ചിട്ട് നമ്മൾ മീഡിയന് കാണുക ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് വിഭജന മൂല്യങ്ങൾ ഇതില് നമ്മൾ കുറെ ശ്രേണിയെ പറ്റി പഠിച്ചു വ്യക്തിഗത ശ്രേണി സന്തത ശ്രേണി അസന്തത ശ്രേണിയൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ശ്രേണിയെ നമുക്ക് നാല് തുല്യ ഭാഗങ്ങളായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ഭാഗമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് തുല്യ ഭാഗങ്ങളായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ വിഭജിക്കും അങ്ങനെ നാല് തുല്യ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് വിഭജിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്വാർട്ടൈൽ എന്ന് പറയാം ക്വാർട്ടൈൽസ് പത്ത് തുല്യ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് വിഭജിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡെസൈൽസ് എന്ന് പറയുക അതേപോലെ നൂറ് തുല്യ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് വിഭജിക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ പേഴ്സൻറ്റൈൽസ് എന്നും പറയും 
ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ക്വാർട്ടൈൽസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ശ്രേണിയിൽ ക്വാർട്ടൈൽസുകൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്വാർട്ടൈൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് ഒരു ശ്രേണിയെ നമ്മൾ നാല് ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര എത്ര ഭാഗമാക്കി കിട്ടണം കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് എന്താണ് മൂന്ന് ഭാഗമാണ് ഉണ്ടാവുക നാല് പോർഷൻ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്നെണ്ണം കട്ട് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ക്യൂ ത്രീ ഇവിടെ ഈ ക്യൂ ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ മീഡിയൻ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ കാണേണ്ടത് ക്യൂ പഠിക്കേണ്ടത് ക്യൂ വണ്ണും ക്യൂ ത്രീ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ക്യൂ വൺ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ വ്യക്തിഗത ശ്രേണിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ക്യൂ വൺ കാണുക എന്നുള്ളതാണ് വ്യക്തിഗത ശ്രേണി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്യൂ വൺ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷന് ക്യൂ വൺ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷന് എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് വിലയാണ് നമ്മളുടെ ക്യൂ വൺ ശ്രേണിയിലെ ഇത്രാമത്തെ വിലയാണ് നമ്മളുടെ ക്യൂ വൺ ഇനി ക്യൂ ടു കാണാന് ക്യൂ ടു നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം അത് മീഡിയൻ ആണ് എങ്കിലും ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അത് ഡിറൈവ് ചെയ്യാം ഇവിടെ വൺ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് വില ഇട്ടാമ കംപ്ലീറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ വില എങ്ങനെ വരിക എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടൂത്ത് വില ഇത് മിനിമൈസ് ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ ക്യൂ ത്രീ കാണാൻ ത്രീ ത്രീ ആണ് ഇവിടെ അപ്പൊ ത്രീ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് വില ഇതാണ് ക്യൂ ത്രീ കാണാനുള്ളത് ഇതാണ് ഈ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതില് ഞങ്ങൾ സീരീസ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോ വ്യക്തിഗത ശ്രേണിയിലുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിലെങ്ങനെ ചെയ്യാ എന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ അവരോഹ ആരോഹണ ക്രമത്തിൽ എഴുതാം ആരോഹണ ക്രമത്തിലോ അവരോഹണ ക്രമത്തിലോ എഴുതാം നമുക്ക് ആരോഹണ ക്രമത്തിൽ എഴുതാം ആരോഹണ ക്രമത്തിൽ എഴുതുക എങ്ങനെ വരും അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് 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 ഒമ്പത് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇതിലെത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതിലുള്ള നമ്പറുകളുടെ എണ്ണാണ് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പതിനഞ്ച് എന്ന് ഇവിടെ പതിനഞ്ച് എണ്ണമാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ ക്യൂ വൺ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാണ് ക്യൂ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് വില ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഇത് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയ വാല്യൂസിൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ടാണ് കിട്ടുന്നത് ഇവിടുത്തെ രണ്ടാമത്തെ വിലയാണ് നമ്മളുടെ ക്യൂ വൺ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇവിടെ നമ്മൾ എന്നെ പറയുന്നത് പതിനഞ്ചാണ് പതിനഞ്ച് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ നാലാമത്തെ വില അതായത് പതിനാറ് ബൈ നാലാമത്തെ വില അത് എത്രയാണ് ഫോർത്ത് വിലയാണ് ഫോർത്ത് വില ഇവിടെ എത്രയാണ് എട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇവിടെ നാലാമത്തെ വിലയാണ് നമ്മളുടെ ക്യൂ വൺ ക്യൂ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എട്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് കാണാം ക്യൂ ടു നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് നമ്മൾ ഇനി ക്യൂ ത്രീ കാണാം ക്യൂ ത്രീ എങ്ങനെയാണ് ത്രീ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് വില ഇത് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന വില ഇതിൽ എത്രാമത്തെ വാല്യൂ ആണെന്ന് നോക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടും ഇവിടെ എത്രയാണ് ത്രീ ഇൻറ്റു എൻ പതിനാറ് ബൈ നാല് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വിലയാണ് നമ്മളെ ഇവിടുത്തെ വില ഇവിടെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വില എത്രയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വില 
പതിനഞ്ചാണ് അപ്പൊ നമ്മളുടെ ക്യൂ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് ഇവിടെ എന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ചാണ് അത് ഏതാണ് ഒറ്റ സംഖ്യയാണ് അപ്പൊ ഒറ്റ സംഖ്യയുടെ കേസിൽ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈവൻ നമ്പർ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി അതേപോലെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു തന്ന ഇതിൽ നമുക്ക് അതായത് ഇത് ഈവൻ നമ്പർ ആണ് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇതിന്റെ എണ്ണം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് ഇവിടെ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ആണ് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ക്യു വണ്ണും ക്യൂ ടും ക്യൂ ത്രീ കാണുക എന്നാണ് നോക്കുന്നത് ക്യൂ ടു നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ക്യൂ വൺ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് നോക്കാം ഇക്വേഷനൊക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് വില ആദ്യം തന്ന ശ്രേണിയെ നമ്മൾ ആരോഹണ ക്രമത്തിൽ എഴുതണം ഇവിടെ ഈ ശ്രേണി ഓൾറെഡി ആരോഹണ ക്രമത്തിലാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ആരോഹണ ക്രമത്തിൽ എഴുതുക ഇക്വേഷനിൽ കൊടുക്കാം ക്യു വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് വിലയാണ് എൻ ഇവിടെ ട്വൽവ് ആണ് ട്വൽവ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് വില ഇവിടെ പതിമൂന്ന് ബൈ നാലാമത്തെ വിലയാണ് അപ്പോ മൂന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ചാണ് പതിമൂന്ന് ബൈ നാല് അപ്പൊ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ വില ഇതിൽ കാണാൻ കഴിയും നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ പൊസിഷനോ നാലാമത്തെ പൊസിഷനോ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ മൂന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ വില നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണാം അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഈ ഇതിന്റെ ഡെസിമൽ പാർട്ട് എടുക്കുക അതായത് മൂന്ന് മൂന്നാമത്തെ വില പ്ലസ് ഈ ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്ട് എടുക്കുക പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇവിടെ മൂന്നല്ലേ ഇതിൽ ഇതിൽ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടാം അപ്പൊ നാലാമത്തെ വില മൈനസ് മൂന്നാമത്തെ വില ഇങ്ങനെയാണ് ക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കുക ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് കൊടുത്തു നോക്കാം മൂന്നാമത്തെ വില മൂന്നാമത്തെ വില എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നാണ് നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് പ്ലസ് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാലാമത്തെ വില പറയുമ്പോൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് മൈനസ് മൂന്നാമത്തെ വില പറയുമ്പോൾ നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് പ്ലസ് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ക്യു വൺ ഇനി ക്യൂ ടു നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ക്യു ത്രീ കാണാം ക്യു ത്രീ കാണുമ്പം ത്രീ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ ത്രീ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ടേം ആണ് ഇതിൽ വരിക അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇതിലെ ഈ പാട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു നയൻത്ത് വില പ്ലസ് വില ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്ട് സെവൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു പത്താമത്തെ വില ടെൻത്ത് വില മൈനസ് നയൻത്ത് വില ഇവിടെ ആദ്യം കിട്ടിയ സംഖ്യയുടെ ഡെസിമൽ പാർട്ട് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ വില അതായത് ഒമ്പതിൻ്റെ വില പ്ലസ് നെക്സ്റ്റ് അതിന്റെ പോയിന്റ് ഉള്ള ഭാഗം എടുക്കുക സെവൻ ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഒമ്പതിലൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടുക പത്ത് പത്താമത്തെ വില മൈനസ് ഒമ്പതാമത്തെ വില ഇവിടെ ഒമ്പതാമത്തെ വില എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആറ് ആറ് മൂന്ന് നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് പ്ലസ് സെവൻ ഫൈവ് നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് മൈനസ് നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് പ്ലസ് സെവൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു നാല് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നൂറ്റി എഴുപത് ആണ് ഇതിൻ്റെ ക്യൂ ത്രീ വരിക ഇനി അസന്തത ശ്രേണിയിൽ എങ്ങനെ കാണാം എങ്ങനെ ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു 
എന്താണ് നമ്മൾ അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ അസന്തത ശ്രേണിയിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ്സും തന്നി സോറി ഫ്രീക്വൻസി തന്നിട്ടുണ്ടാകും ഫ്രീക്വൻസിയാണ് തന്നിട്ടുണ്ടാവുക സന്തത ശ്രേണിയിലാണ് നമുക്ക് ക്ലാസ് തന്നിട്ടുണ്ടാവുക ഇവിടെ ഇവിടെ അസന്തത ശ്രേണിയിൽ നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസി തന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഒരു പ്രോബ്ലം എഴുതുക ഇനി പ്രോബ്ലം ഇതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ അസന്തത ശ്രേണിയിൽ മീഡിയനെ കാണാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു നമ്മൾ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി എഴുതണം അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി എഴുതാം ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി എഴുതാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് എട്ട് തന്നെ എട്ട് എട്ട് എഴുതുക എട്ടും പതിമൂന്നും ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തൊന്നും ഇരുപത് നാപ്പത്തി ഒന്ന് നാപ്പത്തി ഒന്നും ഇരുപത്തി രണ്ടും അറുപത്തി മൂന്ന് അറുപത്തി മൂന്നും പതിനൊന്നും എഴുപത്തി നാല് എഴുപത്തിനാലും ആറും എൺപത് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ഇവിടെ ഓക്കെ ആയി ഇനി നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എഴുതാം ഇക്വേഷൻ നമ്മളെ പഴയ അതേ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് ക്യൂ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് വില ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ വില കാണാം എത്രയാണ് ഇവിടെ എൻ എത്രയാണ് എൻ എൺപതാണ് അപ്പോ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൺപത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഈക്വേഷനിൽ ആ എൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എൺപത് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ നാല് എൺപത്തി ഒന്ന് ബൈ നാല് ആണ് നമ്മളുടെ ഇത് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുക ഇത് ഇരുപത് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ചാണ് വില വരിക അപ്പൊ നമ്മൾ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ആക്കിയെടുക്കും അപ്പോ ഇനി ഈ വില ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ എവിടെയാണ് വരിക എന്ന് നോക്കാം ഇതിന്റെ വില ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഇവിടെ എട്ട് വരെ വരുള്ളൂ ഇവിടെ ഇരുപത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇരുപത്തി ഇരുപത് രണ്ട് അഞ്ചാണല്ലോ അപ്പൊ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ ഇരുപത്തി ഒന്നിന് നേരെയുള്ള എക്സിന്റെ വിലയാണ് നമ്മളുടെ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ഈ വാല്യു ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസിൽ എവിടെയാണ് ഉൾപ്പെടുക എന്ന് നോക്കുക അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ് ആണ് നമ്മളുടെ ക്യൂ വൺ അപ്പൊ ക്യൂ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എട്ട് നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്യൂ ടു ക്യൂ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടൂത്ത് വില ഇങ്ങനെ ചെയ്യും ഇവിടെ എൺപത് എൺപത് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് എൺപത്തി ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് നാപ്പത് പോയിന്റ് പോയിന്റ് അഞ്ച് വരും അപ്പോ ഇത് വരാ ഇവിടെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് എട്ടിലില്ല ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇവിടെ നാപ്പത്തി ഒന്ന് ഈ നാപ്പത്തി ഒന്നിലാണ് ഈ വില വരിക അപ്പൊ ഈ നാപ്പത്തി ഒന്നിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന വാല്യൂ പന്ത്രണ്ടാണ് അപ്പോ ഈ പന്ത്രണ്ടാണ് ഇതിന്റെ ക്യൂ ടു അതേപോലെ തന്നെ ക്യൂ ത്രീ ക്യൂ ത്രീ കാണാന് ത്രീ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് വില ഇത് കാണാന് ത്രീ ഇൻറ്റു എൺപത്തി ഒന്ന് ബൈ നാല് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി വൺ ഒരു സിക്സ്റ്റി വണ്ണിന് ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി വണ് വരിക ഈ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസിയിലാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന് നേരെയുള്ള പതിനഞ്ച് എടുക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ സിക്സ്റ്റി വൺ എവിടെയാണ് ഉൾപ്പെടുക എന്ന് നോക്കുക അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ് വാല്യൂ ആണ് നമ്മുടെ ക്യൂ ടു വാല്യൂ ക്യൂ ത്രീ വാല്യൂ ഇനി സന്തത ശ്രേണിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ക്യൂ ത്രീ കാണുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ നമ്മൾ ക്യൂ വൺ സീക്വൽ ടു എൽ പ്ലസ് എൻ ബൈ ഫോർ മൈനസ് സി എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എഫ് ഇൻറ്റു എച്ച് ഈ ക്വേഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ മീഡിയൻ കാണാനുള്ളത് പറഞ്ഞിരുന്നു ആ മീഡിയൻ കാണുന്നതിന് നമ്മളിവിടെ എന്താണ് ക്യൂ ടു എൻ ബൈ ടു എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇവിടെ എൻ ബൈ ഫോർ ആണ് ഇനി ക്യൂ ത്രീ ക്യൂ ത്രീയില് എൽ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു എൻ ബൈ ഫോർ 
minus cf divided by f into h. q2 is equal to l plus 2 into n by 4. Now we have to say 2 into n by 2 minus cf divided by f into h. Now we have to calculate the frequency of the cumulative frequency. The frequency is equal to Class is done. E cumulative frequency. E n by 4 in the value. Cumulative frequency is every day. That is the corresponding class. That class is the interval. That is the lower bound. First, we calculate n by 4. n by 4 calculate this value. Cumulative frequency is every day annual per day. That is corresponding to the class. That is lower bound. L is equal to lower bound. Next, N is equal to number of items. Next, C of cumulative frequency. Cumulative frequency is the same. Frequency, cumulative frequency का corresponding आयत लद दिखा। Cumulative frequency इड़ कोन नद आ frequency इड़ा तोट्ट मुगले लल्ला class इंडे cumulative frequency आणे नमले कोन। Problem छी मान नमक मान सलम। Cumulative frequency f frequency आधे बोले तन्ने h interval Vocês அதை வலத்தானே 71, 71, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 
n by 2 calculate ya other class in the class Pine frequency in the Barina, the Divati Nalana, cumulative frequency Napathi, the Nathota Mogalila Castle Dana Deca, cumulative frequency Napathi, yet Anj. Nication is substitute ya L plus N by two minus CF divided by F into H that is equal to Idivati Anj. Plus n by 10 by 60 minus 48 by 25 into 5. It is equal to 25 plus 13 by 25 into 5. That is equal to 25 plus 2.7. 28 point 8. That is our Q2. In a number Q three in a calculate on come other three N by four. Calculate up a number ninety. In a number day ninety cumulative frequency level day and noca upon ninety and the parana there, Muppa data Muppa tanji and the parana class learn. Upon number of frequency over the class in the parana there, Muppa data Muppa Cumulative frequency 71. This is the class of the class. This is cumulative frequency. This is the cumulative frequency. This is the equation. We will substitute the equation. We substitute the substitute Q3 is equal to L plus 3n by 4 minus CF divided by F into H. L and the Barina the Veda Muppadane Muppade plus ninety minus CF Edvati on the by Patombade into Anje. That is equal to Muppade plus Calculity in the Maka Anjutum. That is equal to Patienje. Ida Namade Q3. In a number of discussion, Pogon, the decilegalan. The number of court illegal every strandy and Nile Hagangala king in the other number discussed. In a number of patta particle, Akita marching and Yanana. Other equation D is D one is equal to Pathanan above N plus one by ten. D two in the parimbol. 2 into n plus 1 by 10. Angane, angane, d3. d3 is equal to 3 into n plus 1 by 10. Idhaan, idhile, angane, 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 calculate n plus 1 by 2 in the verimbal angane, idhi median i mara. Appa, median. Now, we calculate d5 in the time, we 5 into n plus 1 by 10. If we calculate this time, we will get n by 2. Then, so, we will get the median in the part. We will get the median in the part. We will get the median in the part. This is the percentage. We will calculate the percentage in the time. Percentage. Percentage is the same as 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 the P1 P1 is the same as 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 P50 in the Varimbo 50 into N plus 1 by 100. Apo, Ida Anamaki Vade and then a P50 Anivade, median item, 
എടുക്കുക ഡെസൈൽസിന് ഡി ഫൈവ് പേഴ്സൻറ്റേജിന് പി ഫിഫ്റ്റി ഇനി നമ്മൾ പറയാനുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പോർഷനാണ് മോഡ് മീന് മീഡിയൻ മോഡ് അങ്ങനെ ആ മോഡാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്കൊരു ശ്രേണി തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ മോഡുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മോഡ് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് മോഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ മീഡിയൻ മൈനസ് ടു മീൻ മീനും മീഡിയനും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മോഡ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ വ്യക്തിഗത ശ്രേണിയിൽ എങ്ങനെയാണ് മോഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് ശ്രേണി തന്നിട്ടുണ്ടാവും ആ ശ്രേണിയിൽ ഏറ്റവും അധികം ആവർത്തിച്ചു വരുന്ന സംഖ്യയാണ് നമുക്ക് മോഡായിട്ട് എഴുതാം അപ്പോ എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് 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 നാല് അഞ്ച് ഇവിടെ മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഈ മൂന്ന് നമുക്ക് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം അപ്പൊ ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏത് സംഖ്യയാണ് ആവർത്തിക്കുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ മോഡായിട്ട് എടുക്കുക ഇനി അസന്തത ശ്രേണിയിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മോഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അസന്തത ശ്രേണിയിൽ നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസി തന്നിട്ടുണ്ടാകും ആ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഏറ്റവും അധികം ഫ്രീക്വൻസി ഏതിനാണ് എന്ന് നോക്കുക ഇതിൽ ഇത് മാർക്ക് ഫ്രീക്വൻസി ഇങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫ്രീക്വൻസി ഇതാണ് ഇരുപതാണ് അപ്പൊ ഇരുപതാണ് ഈ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് നേരെയുള്ള എക്സിന്റെ വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെയുള്ള മോഡ് മനസ്സിലാവാൻ ഇവിടെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ആക്കിയാലും നമുക്കിവിടെ ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് ഇവിടുത്തെ മോഡ് ഇനി സന്തത ശ്രേണിയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മോഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ മോഡൽ ക്ലാസ് കണ്ടെത്തണം മോഡൽ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ആവൃത്തിയുള്ള ക്ലാസ് ആണ് മോഡൽ ക്ലാസ് ഏറ്റവും ആവൃത്തിയുള്ള മോഡൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവൃത്തിയുള്ള കൂടുതൽ ആവൃത്തിയുള്ള ക്ലാസ് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ പ്ലസ് ഡി ബൈ ഡി വൺ പ്ലസ് ഡി ടു ഇൻറ്റു എച്ച് ഇത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മോഡൽ ക്ലാസ് കാണാം ആ മോഡൽ ക്ലാസിന്റെ ലോവർ ബൗണ്ട് ആണ് ഇത് ഈ ഡി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് നമ്മള് മോഡൽ ക്ലാസ് എടുത്ത് ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ടാകും ആ ക്ലാസിന്റെ ആവൃത്തിയിൽ നിന്ന് അതിന്റെ തൊട്ടു പിന്നിലുള്ള ക്ലാസിന്റെ ആവൃത്തി കുറച്ചതും ഡി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ആവൃത്തിയുടെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് അതിന്റെ മുന്നൊരു ക്ലാസ് ഇടാം ആ മുന്നൊരു ക്ലാസിന്റെ ആവൃത്തി കുറച്ചതും ഇനി നമ്മള് മീന് മീഡിയൻ മോഡ് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു ശ്രേണിയിൽ നമ്മള് മീനും മീഡിയനും മോഡും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടുമ്പോ ഇവിടെ മീന് സോറി മീ മീന് മീഡിയന് മോഡ് മീന് മീന് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും വലുതായിരിക്കും മീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് മീനിൻ്റെയും മോഡിൻ്റെയും നടുവിലായിരിക്കും എപ്പോഴും മീഡിയൻ്റെ സ്ഥാനം അതായത് എല്ലാതിനേക്കാളും വലുത് മീനും എല്ലാതിനേക്കാളും ചെറുത് മോഡുമായിരിക്കും ഇതാണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം ഓക്കെ എല്ലാവരും ക്ലാസ് മുഴുവൻ കാണുക അതിനോടൊപ്പം ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആൾ ബട്ടൺ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നാലും ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കില്ലല്ലോ ഇനി ഡൗട്ട്സ് കമന്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അസ്സാം വലൈക്കും